Hello. I am going to do a minute late. I am going to do a telecast. I am going to do a sound. I am going to do a sound. I am going to do a Talha bin Kobir. Talha, what are you doing? Yes. Yes. Okay, let's listen to the sound. Let's write the sound in the comments. Let's see if the sound is clear. Let's type the sound. The sound is clear. Talha, what are you doing? 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 Yes, what are you doing? Hello, Abir, how are you? Hello, Abir, how are you? 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 हाँ ये तो अल्हम्दुलिल्लाह चल से ग्रीव बंदी अच्छा आज के शुनो ये तो अनेक पुला पंचोल आज चाहे आज के इन तो शुल्ले पड़ा शुना कतुरु को कुर्ते पार बमेश शुल्ले जानी ना अमार माथा है हाँ मैं फुस बोल से क्या मनाचन भाई भालो आती अमार माथा है शुल्ले किचु जिनिश घोड़ पाक खाते तो भाभलाम जो लोको को रचो जे YouTube है किंतु regular अमी video upload करती है because अखों तो मधे शायद हमार connected था कर एक मात्र रोहित से इडा तो अमी जेटा plan करती है ताहुलो जे to standard माने जिसमें तो question धारो तो हमार MCQ हो बा written हो जे गुला ACC परीक्षा बा admission test गुला तो दिए थे अमी एक question गुला रुपोर बिस्तारी तो वीडियो बनी है ये गुलो यूट्यूब पे दीच्छी ये बंग तो हमरा अवश्य 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 ये गुलो देख बे बंग फ्रेंड्स के साथ है ये गुलो जाना बे अच्छा तो हमारा काज करो ये वीडियो टा तो हमारा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताले आरों एक पुला पंच जोग दीते पार बे मैं से बेश आज के अशुल्ल शौकल वाला घूमते घोड़ा पड़ते के हमारे मोंटा खूबी खूबी खराब कारण तुमरा तो मने देखे चो फेसबुक के बा टीवी शॉंग बादे जे आज के जेमिल रुजा सर मारा गया था तो सारा शुल्ले 1996 से उन्हें कितने बांग्लादेशी मिनिस्टर चिलो केयर टेकर गवर्नमेंटर ओके एवं सारे बॉश आज एवं तार के मैं खूबी रेस्पेक्ट करता हूँ, उन्हें जो दिया हमारे डिपार्टमेंट है चिलन ना, बट तार पर उन्हें हमारे एलोमिनेस एसोसिएशन उन्होंने एक बॉर्डर एक टा पौधे चिलन, एवं उन्हें शायद हमारे जो तो टुकु पर व्यक्ति को तो संपर्क हो चिलो, उन्हें खूबी हेल्प करता हैं बुद्धि यू पूरों तें अमरा की कोड़े अमरा विभिन्न मुने कॉर्ड छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनिए ये गुलो डिस्प्ले कोड़ी तो तो खाना मैं फास्ट ईयर पड़ी ये तो 2006 शाले को था शातेर माझा माझे किसी दिक्कत मान एक्जेक्ट मने मास्टर खेल नहीं हुई तो खोन यू पूरों तें एक बस सारा चीलो तो तो खोन अमरा शुंदर देखते चिलन, तो हमें सारे दिक्कतों को हाँ कोड़े ताकि आए चिलन, हाँ, तो तो अकोन सारे बोल सिलो की रे तुम्हारा नाम की, तो बोल लाम सारा मन नाम मुमुक, ता बोल से जे तुम्हारा धोर जो अच्छा होने, बोल लाम सार क्या नो ये भावे एक एक बात बोल सन क्या नो, तो मैं सार बोल रहा हूँ तुम्हीं बुरे टे भोरती हुई से इंजीनियर तो हो ही जावो। सार किन्तु बुरे टे टीचर चिलन। इटा तो मार 1963 डी के शाम बोलते हैं। बहुत सी सिविल डिपार्मेंट है। फर्स्ट क्लास पावर लो स्टूडेंट चिलो ने। तो तो खून सारा माँ के बोलती हैं लन। जे इंजीनियर हॉर्ड जोन शब्द के बेशी जरूरी होते धोर्जा। � एक्चुअल जोन स्टूडेंट जो दी पास करे तो इर मुंड है पोचनों बॉय जोने इंजीनियरिंग डिग्री थके आठ पांच जोन इंजीनियर है बोलूँ बाप बड़ा कोई की बुझ थे के पास करूँ ना कि इंजीनियर हो जाए ना तो हम साथ के बोलूँ सर बेपरे टू क्लियर करे बोलें तो तो अपन सर बोल लें जे इंजीनियर 
বা ডক্টর তুমি যাই হও যখন তোমার মতো ওই স্কিলটা তুমি নিজে ডেভেলপ করবা তুমি যখন প্র্যাকটিস করবা তোমাকে দিয়ে যখন কোনো নতুন ইনোভেশন হবে দেন ইউ আর অ্যান ইঞ্জিনিয়ার এবং শুধু ইঞ্জিনিয়ারের ডিগ্রি থাকলো আর ওইটা দিয়ে আমি মানুষকে বললাম যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে বোয়া ইঞ্জিনিয়ার এই জন্য আমরা পেছায় আছি তো স্যার খুব ভালো ভালো কিছু কথা বলেছিল এবং তারপরে লাস্ট উনি আমাকে একটা চমৎকার উপদেশ দিয়েছিলেন এবং আমার এখনও সে উপদেশটা মনে আছে এবং আমি তোমাদের সবাইকে কথাটা বলতে চাই এবং মন থেকে বলতে চাই কথার হচ্ছে এই উনি বলেছিলেন যে দেখো তুমি তোমরা তো ঢাকাতে আসছো তো ঢাকাতে এসে কিন্তু একটা ডিজিজ হয় আমাদের বা বাড়ি থেকে বেরোলে কিন্তু একটা ডিজিজ হয় আমাদের আমি বললাম যে স্যার কি ডিজিজ হয় তো তখন এটা কে শাহারিয়ার প্রান্ত লিখছে ভাই ডক্টর হতে চাই বুয়েটে পড়ে মাইক দিব ধরে আচ্ছা যা একশো তো স্যার তখন বলেছিলেন যে আমরা বাইরে যে বাবা মাকে ভুলে যাই আমি বললাম স্যার বাবা মাকে ভুলে যাই কথাটা মানে কি আমার বাবা মা তো সবসময় মনে থাকে তখন তিনি বলেছিলেন যে দেখো তুমি যখন বাবা মার সাথে থাকো তখন বাবা মা তোমার মাথার মধ্যে থাকবেন বা তুমি যখন আউট অফ দেম দ্যাট মিন্স তাদের থেকে যখন দূরে চলে গেছো তখন তাদের কথা মাথা থেকে বের হয়ে যায় তো কখনো বাবা মাকে ভুলো না জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাবা মাকে ছোটোবেলা যেমন ভালোবাসতে তার থেকে আরও বেশি ভালোবাসবে এবং উনি একটা কথা বলছিলেন এরকম যে ইউ হ্যাভ টু লাভ মোর দ্যান ইয়েস্টারে বাট লেস দ্যান টু মোরো আর গেটিং মি তো কথাটা ছিল এরকম যে গত কালকের থেকে বেশি ভালোবাসবা কিন্তু আগামী কালকের থেকে কম ভালোবাসবা তো কথাটা খুবই খুবই চমৎকার ছিল এবং আমার এখনও কথাগুলো মনে আছে তো যাই হোক আমি স্যারকে খুব খুব রেসপেক্ট কর করতাম এবং এখনও করি আজীবন করব ইস এ ভেরি নাইস গাই তো তোমাদের সাথে আজকে আমি একটা ছবি শেয়ার করছি তোমার মনে হয় দেখছো আচ্ছা অনেকে অনেক কিছু লিখতেছে রেজা তারপরে হ্যাঁ অনেক কোলাপন আছে তোমরা ভিডিওটা শেয়ার করে দাও ফ্রেন্ডদের সাথে আমরা আজকে বেশ কিছু আড্ডাবাজি করব হ্যাঁ তারা লিখছে যে জামিনুল সাহেবের সাথে দেখা হয়েছিল তার হ্যাঁ উনি কিন্তু ম্যাথ অলিম্পিয়াডের ইয়ে ছিলেন প্রেসিডেন্ট ছিলেন এটা কত সালের কথা দু হাজার তিন সালে মেবি সো ফার আই থিঙ্ক দু হাজার তিন উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন আচ্ছা সবাই ভিডিওটা শেয়ার করতে চান দেখছি আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক এখন শোনো বিটিভিতে এক মহিলা মনে হয় কি জন্য দেখলাম যোগ ভুল করছে তো যাই হোক ওটা ওনাকে মাফ করে দিও ওই এত সমালোচনা করতে হয় না এটা হয়তো বা ভদ্র মহিলা উনি যোগ বিয়োগ জানেন আদারওয়াইজ তো উনি নিশ্চয়ই টিচার হন্ডি তাই না উনি সব কিছুই জানেন হয়তো বা তো হয়তো বা মিস্টেক করেছে তা আমি তোমাদের আজকে একটা মজার জিনিস একটু শেখাতে চাই বা দিতে চাই এটা মাথার মধ্যে আজকে থেকে পড়ে সেট করে দেওয়া শোনো এখন তো লকডাউন চলছে তাই না তো দেখো তোমার কিন্তু কোনো কামকাজ নেই বাইরে যেতে হচ্ছে না প্লাস ঘরের মধ্যেই বসে আছো তো আমি বলছি যে এই যে সময়গুলো তুমি বাসায় বসে আছো এই সময়গুলোকে কিন্তু চমৎকারভাবে ব্যয় করতে পারো এখন প্রথমেই কথা আসবে যে ভাই বাসার মধ্যে বসে থেকে তো বোর্ড হয়ে যাচ্ছি পুরো আমি কি করব টিভি দেখবো ভাই কত টিভি দেখা যায় ফেসবুক গুতাবো ইউটিউব গুতাবো কত গুতানো যায় অনলাইনে ক্লাস করবো ভাই কত ক্লাস করা যায় ডেফিনেটলি কারণ দেখো আমরা আসলে মানুষ আমাদের প্রত্যেকেরই একটা বাজে স্বভাব আছে আমাদের একই জিনিস টানা ভালো লাগে না একটা যত ভালোই গান হোক না কেন তোমারও যদি বলে যে টানা তুমি পঞ্চাশ বার শুনো তো দেখবা দুই চার পাঁচ বার ভালো লাগবে তারপরে কিন্তু আর ভালো লাগতে থাকবে না তো কথাটা হচ্ছে তুমি ভ্যারিয়েশান আনো কিন্তু এখন সব থেকে বেশি জরুরি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে তোমার মাইন্ডসেট যে তুমি মেন্টালি কি চাও তো শোনো আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে এটা আমি অনেক জায়গাতে বলি যে পৃথিবীতে যত সৃষ্টি হয়েছে যত ক্রিয়েশান হয়েছে এই ক্রিয়েশানগুলো কিন্তু সব শুরু হয় ফেলিয়ার থেকে ওকে তুমি ফেলিয়ারটা যত ভালো করে ম্যানেজ করতে পারবা তোমার লাইফে সাকসেস করার চান্স তত বেশি থাকবে কথাটা হচ্ছে এই যে তুমি ফেল করতে শুরু করছো মনে করো ফেল করতে সো করতে সো করতে সো করতে সো ফেল করতে 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 একবার পাস করবা ওই যে সাকসেসটা তুমি পেলা না কোনো বস্তুগত হোক বা কোনো রিসার্চে ওই একবার আউটপুটে কিন্তু ফাইনাল যেমন ধরে যে করোনার এখন যে মহামারীটা চার পাশে ছড়িয়ে আছে পৃথিবী কত দেশ চেষ্টা করছে তাই না তো সমস্ত দেশের সায়েন্টিস্টরা কিন্তু ফেল হয়েছে ফেল হয়েছে বাট ফেল হতে 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 অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার পরম কৃপায় কোনো না কোনো দেশের কোনো না কোনো সায়েন্টিস্ট কিন্তু সাকসেস পাবেন তাই না তো জি যখনই সাকসেস পেলে তারপরে তো কাজ শেষ মানে একবার সাকসেস পাওয়ার পর কিন্তু আমার ওইটাকে আর নতুন করে ব্যর্থতায় কনভার্সানের সুযোগ নেই সুতরাং আমি বলতে চাচ্ছি হচ্ছে ফেলিওর আসবে এবং ফেলিওর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস এবং এই ফেলিওরটাকে ম্যানেজমেন্ট করাটাই কিন্তু আমাদের স্ট্রেংথ প্রকাশ করে তো আমি যে কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে যে তোমার মধ্যে মোটিভেশান কেউ সৃষ্টি করতে পারে না এটা আমি বলছি আমি যত ভালো মোটিভেটর হই 
ওই অমুক 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 যত ভালো মোটিভেটর হোক না কেন কেউ তোমার মধ্যে মোটিভেশান ঢুকাতে পারে না আনটিল তুমি সেটা নিজে থেকে বিলিভ করো ওকে এবং আমি আমার যারা স্টুডেন্টস আছে বা আমার যারা শুভানুধ্যায় আছে আমি প্রত্যেকে একটা মজার এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমাদের পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কে সৃষ্টি করেছে মোহন খোদা আল্লাহ তালা রাইট সৃষ্টি করতাম আমি যদি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে এই যে সব কিছু চলছে তারই সেটাতে চলছে তাকে কে মোটিভেশান দিচ্ছে এই পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য কেউ আছে তার আশেপাশে যে তাকে মোটিভেশান দিচ্ছে তুমি চাপ সৃষ্টি করো তুমি সূর্য সৃষ্টি করো নবডি এই মহাশক্তি কিন্তু সেলফ মোটিভেটেড রাইট সে নিজেই নিজেকে মোটিভেশান দিয়েছে হয়তো বা এই শক্তি যে আমার কাজ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে জাস্ট একসাথে রাখা বা এই সৃষ্টিটাকে টিকিয়ে রাখা তো দেখো পুরো মহাবিশ্ব চলছে যে প্রিন্সিপালে এই প্রিন্সিপালটাই যদি আমরা বুঝতে পারি প্রত্যেকে তাহলে কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটা থাকবে না তার মানে তুমি একটা কাজ করতে পারো দেখো আমি একটা চমৎকার জিনিস লিখছি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কেন আমি আসলে জানি না বলো তো আমি এখানে কী লিখছি আজ আমি দিনে কি করলাম রাইট আজ আমি দিনে কি করলাম তুমি আজকে থেকে একটা প্র্যাকটিস করো তুমি এইরকম একটা পেজ ওকে এইরকম একটা পেজ তুমি জাস্ট অফসেট পেপার লিখে তোমার পড়ার টেবিলের সামনে এভাবে ঝুলে রেখে দাও এবং তুমি যখন রাত্রে ঘুমাতে যাবে না তুমি ওই পেজটার দিকে তাকায় থাকবা তাকিয়ে ওই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার নিজের মধ্যে খুঁজবা যে আমি আজকে কি কি করলাম আসলে কারণ দেখো আমাদের এই যে কোরআন শরীর গীতা বাইবেল কত ধর্মগ্রন্থ আছে না তো প্রথম কথা হচ্ছে এই ধর্মগ্রন্থ এর মধ্যে কিন্তু সব কিছু লেখা আছে রাইট যে আমাদের কি করতে হবে ও উল্টা দেখা যাচ্ছে আচ্ছা মেবি ক্যামেরাতে মেরর সেট করা যাক আমি এখন আর হার দিতে যাচ্ছি না এখানে লেখা ছিল যে আমি আজ দিনে কি করলাম যাক আমি পরবর্তীতে লাইভ আসলে এটা আমি চেঞ্জ করে ফেলবো তো যা বলছিলাম তো এই সবগুলো ধর্মগ্রন্থে যা লেখা আছে তা যদি লেখা না থেকে যদি মানুষের মুখে 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 চলতো তাহলে কিন্তু এগুলো সব বিকৃত হয়ে যেত কিন্তু লেখা থাকার জন্য কিন্তু আমাদের এটা বিকৃত করার সুযোগ নেই তো তুমি একটা রিটার্ন ডকুমেন্টস যখন তোমার সামনে তুমি টানিয়ে রাখবা দেখবা ওইটাই তোমাকে মোটিভেশান দিবে এবং আমাদের মধ্যে সব থেকে বেশি ইন্সপায়ারিং পাওয়ার কি জানো গিলটি ফিলিংস হিউম্যান বিং আমরা যা কিছু করি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে গিলটি ফিলিংস যত বেশি কাজ করে নিজের মধ্যে পিউরিফিকেশান তত বেশি হয় ওকে তো তুমি এই ট্রিক্সটা কাজে লাগাতে পারো তুমি প্রতিদিন ঘুমানো এর আগে আগে নিজেকে প্রশ্ন করো যে আমি আজকে যে চব্বিশ ঘন্টা পাইছিলাম এই চব্বিশ ঘন্টা আমি কি কীভাবে ব্যয় করেছি এবং যদি তুমি পজিটিভ অ্যান্সার পাও তাহলে দেখবো একটা মেন্টাল পিস তোমার মধ্যে কাজ করছে যেমন ধরো আমি কিন্তু রিয়েলি বিলিভ নি আমি কিন্তু আমার জীবনের একটা দুইটা ঘন্টা সময় যখনই নষ্ট করি তখন আমার মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করতে শুরু করে খুব খারাপ লাগতে শুরু করে চাল্লাহ আমি এই এক ঘন্টা কাজ যদি করতাম হয়তো আমার লাইফে আরেকটু আগে যেতে পারতাম রাইট বাট আমি যদি এখন দিনভর ঘুমায় থাকি কেলায় থাকি তাহলে টিমেন্টটি তখন দেখবা নিজের কাছে ভাল লাগে না এবং এখন একটা গণ সমস্যা একটা গণ সমস্যা সবার যে ভাই ভাল লাগে না কি ভাল লাগে না যে ভাই কি যে ভাল লাগে না তাই বুঝি না তো তো এখন দেখো কি যে ভাল লাগে না ও নিজেই জানে না তো এই জন্যই বলছি যে নিজেকে নিজের মোটিভেট করতে হবে ঠিক আছে তো তোমরা অনেকেই লিখেছ যে ভাই আপনাকে প্রথম লাইভে দেখছি আচ্ছা আচ্ছা না আমি লাইভে আগেও দু একবার আসছিলাম কিন্তু অন্য পেজ থেকে গিয়েছিলাম আচ্ছা তোমরা ভিডিওটা অন্য অন্য জায়গায় শেয়ার করে দাও ইজাজ ইজাজ কেমন আছো তোমাকে আমি খুব মিস করি ইজাজ আমার স্টুডেন্ট ছিল এইটিন ব্যাচের ইজাজ এইটিন ব্যাচের মনে হয় নাকি সেভেনটিন ব্যাচের আমি ভুলে গেছি সম্ভবত এইটিন বা সেভেনটিন তো যাক হি ওয়াজ এ ভেরি ভেরি ব্রুলিয়ান বয় এবং তার কথা আমি এখনও মনে করি খুব ঠান্ডা মাথা যে কথাটা বলছিলাম তা হলো আমাদের অনেক স্টুডেন্টস আছে মনে করো যারা দেখবা যে খুব স্বল্প জানে স্বল্প জানে মানে মনে করো সাপোজ তার বইয়ের মধ্যে ধরো সে পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন পারে লক্ষ্য করবা সেই কোয়েশ্চেনগুলো অন্য কাউকে দেখাতে চায় না সে এত সংকীর্ণ সে মনে করে যে আমি এই কোয়েশ্চেনটা যখন অন্য কাউকে দেখাচ্ছি বা আমি এটা পারি আমি যখন অন্য কারোর সাথে শেয়ার করতেছি আমার মনে হয় জ্ঞান অনেক কমে যাবে উজ্জ্বল ভাই আমাকে ধন্যবাদ দিছে ভাই ওয়েলকাম আচ্ছা তো তুমি এই কাজটা কখনো ছোটোবেলা থেকে নিজের মধ্যে বিল করো না নিজের মেন্টালিটি আমার মনে হয় একটু বৃহৎ করা উচিত দেখো আমরা কতদিন বাঁচবো দেখো এই যে এই যে বৈশ্বিক মহামারী যেটা চলছে তুমি আমি আমরা কিন্তু মারা যেতে পারি রাইট সো আমরা যত ক্ষমতাবানী হই না কেন আমাদের যত অর্থ সম্পদ থাকুক না কেন আমরা কিন্তু সবাই প্রকৃতির কাছে অসহায় সো আমাদের মনে হয় সবার দায়িত্ব আশেপাশে আমরা যারা রয়েছি এক অন্যকে সাহায্য করা যার যতটুকু আছে আর্থিক সাহায্য সমস্ত সাহায্য হয় না বুদ্ধি পরামর্শ হোক জ্ঞান হোক এটাও কিন্তু সাহায্য হয় 
এবং একটা জিনিস কি লক্ষ্য করেছো এটা আমি কয়েকদিন ধরে ভাবছি দেখো আজকে আমাদের লাইফে আমরা বাংলাদেশে বাস করি তো আমাদের ছোট একটা জিনিসের জন্য সেটা হোক টেকনোলজি হোক মেডিসিন হোয়াট এভার দ্য থিং ইস আমাদের সেই ইউরোপিয়ানদের কাছে সেই চায়নার কাছে সেই আমেরিকার কাছে কিন্তু এখনও আমরা পরাস্ত পুরো পরে আমরা ওদের দিকে তাকাই আছি ক্যান ইউ ইম্যাজিন যে ওই ইউরোপ থেকে যদি মেডিসিন না আসে আমরা কিন্তু ধরে নিতে পারি যে আমরা বাংলাদেশের অলমোস্ট এক দুই কোটি মানুষ মারা যেতে পারি যদি মেডিসিন না আসে এর মূল কারণ কি জানো আমরা জাতিগতভাবে এত হিংসুটে আমরা যখনই দেখি যে কেউ একটু ভালো করার চেষ্টা করতেছে পট 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 করে তাকে আমরা টেনে নামাতে শুরু করি এই কাজগুলো করা যাবে না এগুলো তুমি ইন্টারমিডিয়েট থেকে হোক বা অনার্স থেকে হোক নিজের মধ্যে বিল করো এভাবে বেশি দূর যাওয়া যায় না অন্যকে ল্যাং মেরে বেশি দূর যাওয়া যায় না সুতরাং তোমার মধ্যে এই গুণগুলো থাকতে হবে তো আমি যে কথাগুলো বলছিলাম তার মধ্যে জামিল উৎসার ছিলেন তোমার মোটিভেশান ছিল এবং আসলে করোনার কথা তোমাদের না বললেই নয় তোমরা সবাই জানো যে এখন যে বৈশ্বিক মহামারী চলছে আমাদের সবাইকেই বাসায় থাকতে হবে বিকজ নিজের সেফটির জন্য এবং সবাই নিজের বাসাতে সুস্থ স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবে আর অনলাইনে আমি মোটামুটি রেগুলার ক্লাস আপলোড করব আর মাঝে মাঝে আরতো তোমার সাথে কথা বলতে এবং অনেককেই দেখলাম সেভেন্টিন ব্যাচের এইটিন ব্যাচের অনেক স্টুডেন্টস আসছে যা খুব ভালো লাগলো দেখে তোমাদের সাথে তো যাই হোক তোমরা সবাই ভালো থেকো আর আমি অনলাইনে যে ক্লাসগুলো দিচ্ছি ওগুলো দেখো আই বিলিভ যেগুলো তোমার অনেক কাজে লাগবে তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছো এবং যারা একটু সিনিয়র আছো যারা মনে করো বুয়েটে পড়ছো বা পাশ করে গেছো তারা টুকটাক মোটিভেশান ভিডিও হোক বা ছোটোখাটো কোনো প্রবলেম সলভিং হোক না কেন সেগুলো তুমি করে স্টুডেন্টদের সাথে শেয়ার করো কারণ তোমাদের কনসেপ্ট তোমাদের চিন্তা ভাবনাগুলো জুনিয়রদের মধ্যে ট্রান্সফার করতে হবে আদারওয়াইজ আমাদের আমরা কিন্তু জাতিগতভাবে বাগাতে পারবো না এবং উনিশশো সালে দেশ যা ছিল এখনও ওই একই টেন্ডেন্সি নিয়ে বাস করলে হবে না দুনিয়া অনেক অনেক আগিয়েছে এবং ওই আগানো মতে আমরা কিন্তু অনেক পিছিয়ে আছি সো ক্যারি অন মাই বয়েজ অ্যান্ড গার্লস তোমরা সবাই আগাও এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করো যাতে আমরা সুন্দর একটি দেশ গঠন করতে পারি ওকে তো ঠিক আছে আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো খোদা হাফেজ টাটা